और आप जाके ऊपर जाके आई बटन में क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं और इनऑर्गेनिक के भी मैंने थ्री चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं और फिजिकल केमिस्ट्री के टू चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं आप ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं अब हम आते हैं सरफेस केमिस्ट्री पहली बार सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ ए फिजिकल केमिस्ट्री जिस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ सरफेस केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होता है मोमेंटम ऑफ गैस और लिक्विड इन द डीप बल्क इज कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन टू टाइप्स के होते हैं एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेट पे आते हैं एब्जॉर्बेट पहली बात क्या होता है दो सब्सटेंस व्हिच एंटर इन द डीप बल्क एंड सेपरेट यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड एज एब्जॉर्बेट और इसके बाद आता है एब्जॉर्बेंट दो सब्सटेंस व्हिच स्प्रेड इन द डीप बल्क ऑफ एब्जॉर्बेट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्बेंट इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होता है अटैचमेंट और रिटेनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में भी एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट आता है बिल्कुल सिमिलर होता है जो मैंने आपको एब्जॉर्बेट में बताया अब आते हैं एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के टू टाइप्स होते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन पहली बात फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन वो होता है जो सब्सटेंस व्हिच कोलाइड इन द सॉल्यूशन बाय वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ फिजिकल एब्जॉर्प्शन दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होते इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसकी हीट ऑफ फ्यूजन रहती है 20 किलो जूल से लेके 40 किलो जूल तक फिर हमारा अगला टॉपिक केमिकल एब्जॉर्प्शन केमिकल एब्जॉर्प्शन है जो सब्सटेंस एंटर होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में वो बाय स्ट्रांग वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल एब्जॉर्प्शन दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर इसकी हीट ऑफ फ्यूजन होती है 20 से सॉरी 80 से 240 किलो जूल तक इसकी होती है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस में करती है और इसके बाद हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे कि फैक्टर किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल टेंपरेचर टेंपरेचर में ये डायरेक्टली होता है प्रेशर में डायरेक्टली होता है डेंसिटी में डायरेक्टली होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे भी ये डायरेक्टली होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने आपको फिजिकल एब्जॉर्प्शन में बताया है इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है द मोमेंटम ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल व्हिच सेपरेट इन बाय द स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस और इससे बाद आता है ब्राउनियन मूवमेंट ब्राउनियन मूवमेंट इज द जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ ब्राउनियन मोमेंटम और टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा व्हेन द बीम ऑफ द लाइट व्हिच पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ टिंडल इफेक्ट और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से क्लीनिंग एक्शन ऑफ सो ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन पहली बात मैं आपको डेली लाइफ के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जैसे कि आपने वॉशिंग सीन ली वॉशिंग मशीन के अंदर पानी डाला आपने अपने कपड़े डाले और उसमें सोप डाला फॉर एग्जांपल आपने निरमा डाला निरमा डाला तो आपके जो डर्ट पार्टिकल्स को होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं वैसा ही इसका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का काम होता है लेकिन इसमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है CH3COO एंड और इसको हम क्या बोलते हैं मिसली फॉर्मेशन पिछली बार ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था और ये कई बच्चों ने गलत भी किया है CH3CO Na आया था CH3CO K आया था CH3CO Na2 पॉजिटिव CH3CO K पॉजिटिव लेकिन इसका राइट right आंसर था वो था CH3CO Na ये जो मैंने आपको डिटेल था ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोस्त में मिल जाएगी आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और मेरे दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें